My Mother at 66 by Kamala Das. The poetry is explained by me. Now the contents are, firstly it is about the poet I have earlier explained to you, secondly it is the poem, thirdly the theme and central idea of the poem, fourthly the summary of the poem and finally I am going to explain to you the figure of speech and poetic devices used in the poem. So let us start with about the poetess. As you, this is the picture of Kamala Das. We know her as the mother of modern Indian English poetry. Adhunik Angreji poetry ki ye mother hai, matlab inhi se suru hoti hai. Ye Adhunik Angreji poetry Hindustan mein. Aur main Hindi mein bata raha hun. Aap dekhenge isko Kamala Das paida hui thi 31 March 1934 ko. Aur inki paida is Kerala ki ek gaon mein hui thi. Kerala ke jo gaon hai, unka ucharan bahut hi मुश्किल थोड़ा सा होता है फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ पुन्नायुर कुलम इस गांव में इन ये पैदा हुई थीं और इनका देहांत 31 मई 2009 को पुणे में जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में वहाँ हुआ था ये was one of the most prominent feminist voice in the post colonial era दो चीजें समझनी है एक तो feminist voices और दूसरा post colonial era feminist voices उस उस आवाज को कहते हैं जो औरतों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ उठाई जाती हैं और पोस्ट कॉलोनियल एरा उस दौर को कहते हैं जो कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों के जाने के बाद का दौर है कॉलोनी ऐसे कंट्री को कहते हैं जिस कंट्री पर कोई विदेशी आकर शासन करता है तो जब तक हमारा देश अंग्रेज जो कि विदेश से आए थे उनका शासन था हमारा देश एक कॉलोनी था जब उस कॉलोनी का एरा उनका हमारी गुलामी का जब एरा खत्म हुआ आजादी की जो हमारी हमारा दौर शुरू हुआ उस दौर में औरतों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठाने वालों में से ये बड़ी आवाज है और इसलिए बहुत ही मशहूर है और देखिए सी रोट इन हर मदर टंग मलयालम एज वेल एज इंग्लिश मलयालम में भी लिखती थी अंग्रेजी में भी लिखती थी टू हर मलयालम रीडर सी वॉज माधवी कुट्टी एंड टू हर इंग्लिश पैटर्न सी वॉज कमला दास दो नामों से ये मशहूर थी मलयालम इनके मलयालम के लेखों के पढ़ने वाले इनको माधवी कुट्टी के नाम से जानते थे और इनके अंग्रेजी के जो जो लेख के चाहने वाले थे पैटर्न थे इन्हें कमला दास के नाम से जानते थे ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन टू द पोइट्री इन द कंट्री कंट्री में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में कविता को लेकर जो इनका कंट्रीब्यूशन है इनका इनकी जो भागीदारी है वो बहुत बड़ी है इनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है और इस वजह से सी अर्न द लेवल लेवल का मतलब किसी चीज़ पर छाप होता है यानी पहचान इनको पहचान मिली किस सूरत से जो यहाँ लिखा हुआ है द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री द मॉडर्न द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री सी हेज ऑल्सो बिन लिंक्ड टू लिटरी ग्रेट लाइक सिल्विया प्लैथ ये यूरोप की बहुत बड़ी लेखिका हैं जो औरतों के इश्यूज पर उन पर होने वाले अत्याचारों पर लिखा करती थी बिकॉज ऑफ द कन्फेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग और ये इसलिए भी मशहूर हैं कमला दास कि उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वह कन्फेशनल है कन्फेशनल राइटिंग ये होता है कि जिसमें एक लेखक कन्फेस करता है मतलब इस बात को मानता है कि देखिए ऐसा है अगर समाज में जुर्म है तो वो जुर्म को कन्फेस करता है कि हाँ ये जुर्म है उसको छुपाता नहीं है यानी सच्चाई को सामने लाने वाला तो सच्चाई के सामने लाने वाला औरतों के विरुद्ध में औरतों के औरतों पर होने वाले जो अत्याचार हैं उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाने वालों में इनका नाम बड़ा ही मशहूर है और यही इनका टॉपिक था इसी टॉपिक के माध्यम से वो पोइट्री भी किया करती थी सिल्विया प्लात के बारे में मैंने लिख दिया है नाइनटीन टू से नाइनटीन तक ये एक अमरीकन पॉइट हैं नावलिस्ट भी हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं सी इज क्रेडिटेड विद द एडवान विद एडवांसिंग द जनरे ऑफ द कन्फेशनल पोइट्री जनरे मैंने प्रकार होता है कन्फेशनल पोइट्री मैंने उस पोइट्री में जिसमें पोइट कन्फेस करता है किसी चीज़ को मान लेता है उस पर इकरार कर लेता है ऐसी टाइप की पोइट्री को हम लोग कन्फेशनल पोइट्री कहते हैं इस किस्म की पोइट्री को सिल्विया प्लात ने भी आगे बढ़ाया था और हिंदुस्तान में उन्हीं के रास्ते पर चल के कन्फेशनल पोइट्री को कमला दास ने भी बहुत आगे बढ़ाया था अब चलिए हम लोग आते हैं पोइट्री में पोएम में आते हैं माई मदर एट सिक्सटी सिक्स पहला लाइन है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन 
ठीक है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाकर कोचिन जाते हुए लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार की सुबह आई सॉ माई मादर बिसाइड मी मैं गाड़ी जब च, गाड़ी चला रही थी और मैंने पीछे मुड़ को मुड़ के मेरी माँ को देखा मेरी मैं माँ क्या थी डोज डोज का मतलब देखिए लिखा हुआ है स्लिप लाइटली वो आँख उनकी आँख बंद थी वो गाड़ी में बैठे बैठे सो रही थी ओपन माउथ उनके मुंह खुले हुए थे हर फेस एशन लाइक और उनका चेहरा जो था ना वो एशन हो गया था मैंने लुकिंग वेरी पेल बहुत कमज़ोर लग रहा था उनके चेहरे पर से जो एक चमक होती है जीवन की वो चली गई थी जैसा कि कोई राख लपेट दिया हो उनके चेहरे पर उनका चेहरा वैसा हो गया था लाइक डेट ऑफ ए कॉप्स जैसे कि एक लाश की होती है एंड रियलाइज विथ पेन और बड़े ही दुखद तरीके से उनको ये बात समझ में आई रियलाइज होना मैंने बात समझ में आई डेट शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड कि वो बूढ़ी हो गई हैं एज ओल्ड एज शी लुक्ड और उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितना वो दिख रही हैं बट सून पुट द थॉट अवे लेकिन बहुत जल्द ये जो ख्याल माँ के प्रति उनके जहन में आया था कमला दास के कि मेरी माँ का जो मेरी माँ जो बैठी हुई है गाड़ी के सीट के पीछे और उसका चेहरा जो बिल्कुल पीला पड़ गया है कमज़ोर पड़ गया है ठीक उतना ही पीला जैसा कि एक मुर्दे का एक मरे हुए का चेहरा होता है ये चेहरा देखकर उन्हें बहुत ही एक दुख का एहसास हुआ लेकिन ये दुख का एहसास होते ही तुरंत सुन क्या हुआ देखिए पुट दैट थाट अवे फ़ौर ये ख्याल उनके जहन से निकल गया एंड लुकड आउट एट ए यंग ट्री स्प्रिंटिंग और उन्होंने कार के बाहर देखा तो एक यंग ट्री एक जस्ट अभी अभी जो पौधा है यंग ट्री जो है वो स्प्रिंटिंग कर रहा है देखिए हमने स्प्रिंटिंग को लिख दिया ग्रोइंग वेरी फास्ट वो पौधा जो है ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था द मेरी चिल्ड्रन इज फ्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी कार आगे बढ़ती जा रही थी उन्होंने एक एक पेड़ को देखा जो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी से बढ़ रहा हो उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत खुश बच्चे मेरी चिल्ड्रन खुश बहुत खुश दिखने वाले बच्चे स्प्लिंग स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे थे स्प्लिंग का मतलब हमने लिखा हुआ है फ्लोइंग आउट बाहर अपने घर से बाहर आ रहे थे बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच गई लेकिन वहां पर सिक्योरिटी चेक जब हुआ सिक्योरिटी चेक जब हुआ तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे तो उस समय उनकी माँ जो है ना उनसे कुछ ही गज की दूरी पर खड़ी थी और आई लुक्ड अगेन एट हर और फिर मैंने मुड़ के अपने माँ को देखा एक दफ़ा मुड़ को मुड़ कर गाड़ी चलाते हुए मैंने अपने माँ को देखा था और अब फिर मैंने अपने माँ को देखा इससे पहले कि मैं हवाई जहाज पर चढ़ूँ मैंने अपने माँ को देखा तो क्या देखा वेन वेन लुकिंग वीक एंड टायर्ड मेरी माँ दूर खड़ी बहुत ही कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी पेल एज लेट विंटर्स मून और उनका चेहरा ऐसे ही पीला हो गया था जैसे कि सर्दियों के बाद वाले मौसम में आसमान जब धुंधला हो जाता है आसमान पर जब बादल छाए होते हैं तो उस उस समय चाँद भी पीला पीला दिखता है तो उस पीले सर्दियों में दिखने वाली दिखने वाला उस पीले चाँद के चेहरे की तरह उनकी माँ का चेहरा लग रहा था एंड लिव डेट ओल्ड फेमिलियर एक एंड फेल्ट डेट ओल्ड फेमिलियर एक और मैंने महसूस किया वही जाना पहचाना एक मैंने एक दर्द वो पेन जो उन्होंने गाड़ी में बैठकर जब पीछे मुड़ी तो माँ को देखी तो माँ को देख देखते ही उनके दिल में एक दर्द सा एहसास हुआ और वही एहसास फिर उनके दिल में जगह देखी वो एहसास वो दर्द भरी एहसास भरा एहसास क्या था माई चाइल्ड हुड फेयर वो दर्द भरा एहसास जो दो बार इनको हुआ वो क्या था वो उनके बचपन का डर था बचपन का डर क्या था बट ऑल आई सेड वॉज लेकिन बचपन का डर वो कह नहीं रही है कन्फेस कर रही हैं कबूल रही हैं कि मैंने माँ को जब देखा कि वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं और ऐसा उनका चेहरा हो गया है कि जैसे कि किसी मुर्दे का होता है तो मैं डर गई और वो डर बचपन का है वो डर है माँ के खोने का डर हर बच्चे को अपने माँ के खोने का डर होता है कमलास बड़ी हो गई हैं मशहूर हो गई है हवाई जहाज से आना जाना कर रही हैं लेकिन वही बचपन का डर कि माँ कहीं हमें छोड़कर मृत्यु लोक न चली जाए आज वही डर जिंदा है उनके दिल में उसी डर का दो बार इनको एहसास होता है बट ऑल आई सेड वॉज लेकिन कुल मिला के मैंने जो कहा अपनी माँ को वो डर तो मैं मिटा नहीं सकती थी वो डर तो मैं अपने दिल से हटा नहीं सकती थी 
इसलिए मैंने कुल अपनी माँ को जो कहा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर यानी बहुत ही अच्छे अच्छे विचारों को दिमाग में लाते हुए मैंने माँ को कहा सी यू सून अम्मा साउथ में लोग अम्मा कहते हैं अम्मा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एंड आई एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल और मैं कुछ नहीं कर सकी उस दर्द के विरुद्ध में वो दर्द जो बचपन से मेरे दिल में बैठा हुआ था कि कल मैं अपनी माँ को खो दूंगी खो दूंगी खो दूंगी आज वही डर बड़े होने के बाद भी कुछ ही क्षणों में दो बार मेरे मन में आया लेकिन उस दर्द के विरुद्ध में खड़ी ना हो सकी मैंने केवल माँ से कहा कि माँ ठीक है कि फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे और उसके बाद कुल मिला के मैं यही कर सकती थी कि माँ को देख कर, मैंने मैंने मुस्कुराया मुस्कुराया और मुस्कुराया और उसके बाद कमला दास जब को जहाँ जाना था वो चली गई अब देखिए थीम ऑफ द एडवांसिंग एज बहुत ही आसान चीज़ें हैं इसमें एडवांसिंग एज इंसान के आयु को बढ़ना हर कोई पैदा होता है तो उसकी आयु बढ़ती है ये इसका थीम है लेकिन कवि जो है ना वो भावुक होकर इस थीम को कई तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करता है माई मदर एट सिक्सटी सिक्स इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज आप देख रहे हैं एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट जब माता पिता के एज एडवांस होते हैं बढ़ने लगते हैं तो डर होता है डर होता है लॉस का खो जाने का और उस खो जाने के डर से साथ साथ क्या आता है सेपरेशन कि माँ बाप से हम बिछड़ जाएंगे जुदा हो जाएंगे द पोइट इज अंडर गोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशन इमोशन का प्लेथोरा मतलब होता है बहुत तरह के इमोशन डिफरेंट टाइप्स के इमोशन ठीक है तो ये जो पोइट्रीज हैं ये अंडरगो होती है मतलब ये इन पर ये चीज़ गुजरती है किसी चीज़ का अंडरगो होना का मतलब वो चीज़ उस व्यक्ति पर गुजरना तो इन पर गुजरता है एहसास कई तरह के एहसास वेन सी सीज अर मदर एजिंग जब वो अपनी माँ को एजिंग होते हुए बूढ़ा होते हुए देखती हैं तो इनके मन में भी बहुत सारे विचार बहुत सारे ख्याल आते हैं एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन जब ये विचार आते हैं तो साथ साथ वो पैंग वो पेन पेन को कहते हैं वो दर्द को कहते हैं वो पीड़ा को कहते हैं जो कि जुदाई का होता है माँ के साथ सेपरेशन का होता है कि माँ के साथ बिछड़ जाना है एट द थाट ऑफ लॉसिंग हर लूजिंग हर सॉरी कि मैं माँ को लूज कर जाऊंगी खो जाऊंगी तो एट द थाट ऑफ लूजिंग हर मदर अपने माँ के खो जाने के ख्याल पर उनके दिल में ये भी डर आता था कि सेपरेट हो जाएंगे माँ मर जाएगी हम उससे सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद हम अपनी माँ को खो देंगे ये बड़ा ही इमोशनल और सेंटिमेंटल थीम है इसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया वही है मैं सेंट्रल आइडिया जस्ट मैं आसान लिखा हूँ मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ आप इसे सुन लें एजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ ऑफ वूमन लाइफ उम्र का बढ़ना इंसान की जिंदगी का एक अहम सच्चाई है महत्वपूर्ण सच्चाई है During childhood, we sometimes has to pass through the experience of losing our parent. बचपन के दौरान किसी भी तरीके से हमें इस अनुभव से गुजरना पड़ता है कि हम अपने पेरेंट्स को कभी ना कभी खो देंगे Then during youth, तब उसके बाद नौजवान होते हैं हम लोग वो रीच द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आवर इनर्जी और अपने इनर्जी के एकदम जो सबसे उच्च स्तर होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं वे ड्रीम्स टू अचीव द गोल ऑफ लाइफ और उस समय जब हमारा ऊर्जा अपने उत्तम स्तर पर होता है तो हम खाब देखते हैं कि अपने जीवन के जो मकसद है उसको अचीव कर लेंगे फाइनली आखिर में क्या होता है वी अप्रोच आवर ओल्ड एज एंड डाई हम लोग अपने बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ते हैं और मर जाते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ जीवन के हर स्टेज में रिलेशनशिप विथ आवर नियर एंड डियर वन कीप ऑन चेंजिंग हमारे जो अपने होते हैं नियर एंड डियर वंस का मतलब अपने जो होते हैं उनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो बदलता रहता है जीवन के हर स्टेज पर बदलता रहता है इस पोएम में द पॉइट पोट्रेज ए सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ ए मदर इस पोएम में जो हमारी पोइट्रीज है कमला दास वो पोट्रे करती हैं शो करती हैं एक सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ ए मदर एंड ए डॉटर एक माँ और बेटी का जुदा होना और उस जुदा होने को उन्होंने बहुत ही सेंसेशनल तरीके से उसमें बहुत ही एक एहसास को जगाते हुए उन्होंने इस चीज़ को बयान किया है एट द एयरपोर्ट फिन द गर्ल से इज़ गुड बाय और वो लड़की जब एयरपोर्ट पर अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड गुड बाय कहती है सी फील्स द सेम चाइल्ड हुड फेयर उसको वही बचपन की डर डर का एहसास होता है वो डर था कि वो अपनी माँ को लूज कर जाएगी खो जाएगी समटाइम वी डू फील कीप सिंपैथी फॉर समवन 
कभी कभी वी डू फील डीप सिंपैथी कभी कभी हम लोग बहुत ही गहरा दया महसूस करते हैं सिंपैथी महसूस करते हैं फॉर समवन किसी के लिए बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट लेकिन हम लोग वो जो अपने मन में किसी के प्रति बहुत ही गहरा सिंपैथी महसूस करते हैं लेकिन ऐसा है ना कि हम लोग उस एहसास को एक्सप्रेस करने में एक प्रॉपर मैनर में सही तरीके से हम लोग फेल कर जाते हैं हमारे मन में एहसास हमारे मन में भावनाएं बहुत आती हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं जिनको प्रकट करने में जिनको जिनको के व्याख्या करने में हमारे पास शब्दों की कमी पड़ती है हम उसे व्याख्या नहीं कर पाते हैं यही कुछ मजबूरी यही कुछ लिमिटेशंस का एहसास हो रहा है कमला दास को अपनी माँ के खोने के डर के एहसास होने के बाद अब आइए हम लोग समरी को मैं समरी को पढ़ दे रहा हूँ वन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग The poetess was driving from her parents' home to the Cochin Airport. Her mother was sitting beside her in the car. She suddenly had a look at her mother. She found that her mother was dozing with her open mouth. Her face was as pale as that of a corpse. The poet painfully realized that her mother is not going to live long. This pain. full thought haunted her but soon she tried to put it off by looking out of the car window she saw the young trees running past them she looked at the merry children coming out of their homes as as she was as she saw life and vitality in the outside world the painful thought passed away from her mind now to the next slide let us go to the next slide after reaching the airport She went through the security check. Security security check. Her mother was standing outside outside a few yards away. After the security check, she looked at her mother again. Her face was pale, white, like a late winter's moon. She felt the old familiar ache of childhood in her heart, which is usually felt by a child due to the fear of separation from her mother. But she contained herself and kept on smiling in order to conceal her emotion. आखिर में ये कहा जा रहा है कि ये जो उनके मन में बिछड़ने का जो डर था उसको उन्होंने क्या किया बट शी कंटेन हट सेल्फ अपने आप को उन्होंने रोका एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग वो हंसती रही ताकि वो अपने इमोशन को माँ से छुपा सकें से स्पोक शी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर अपने माँ से उन्होंने कोई बात नहीं कहा ऑल डेट सी सेड वॉज जो कुछ भी उन्होंने कहा अपनी माँ से वो ये था सी यू सून अम्मा and bade goodbye bade goodbye mene alvida kehna to her mother with a hope to see her again now finally finally the the following are the poetic devices that had been used in the poem my mother at 66 number 1 is simile it is the comparison of two things by using as or like for example aap is poetry mein dekhenge line ko her face ashen like that of a corpse abhi hum logo ne padha tha कि उनका चेहरा बिल्कुल राख जैसा हो गया था या उनके चेहरे पर से जिंदगी की जो रौनक थी वो खत्म हो गई थी और इस तरह से चेहरा लग रहा था जैसे कि वो कॉप्स हो गई हैं लाश हो गई हैं ये लाइक को इस्तेमाल करके दो चीज़ों का जो कंपेरिजन किया गया तो ये सिमिली है एज अ लेट विंटर्स मून देखिए एज का भी इस्तेमाल हुआ है लेट विंटर्स मून विंटर के मौसम के जात जब अंत को पहुँचता है तो उस समय आसान आसमान बड़ा धुंधला दिखता है उस आसमान में निकलता हुआ चांद चांद भी धुंधला दिखता है उसमें वो चमक नहीं होती है तो उस तरह से बेरौनक चांद की तरह उनकी अम्मा की अम्मा की माँ की माँ का चेहरा हो गया था ये दोनों लाइंस जो हैं वो सिमिली के एग्जांपल हैं इसमें जो पॉइंटिक डिवाइस यूज हुआ है वो सिमिली है सेकेंड है मेटाफोर इट इज़ द डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स इसमें दो चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं कोई लाइक और एज उसमें नहीं होता है जैसे कि हम एग्जाम्पल दे रहे थे मेरी चिल्ड्रन इज स्पिलिंग मैंने वो बच्चे जो खुश थे और स्पिलिंग वो खुश बच्चे जिसे कि लहरें जो है ना वो उमड़ती हुई समुंदर के साहिल की तरफ आती हैं और देखने वालों को दर्शक को खुशी दे जाती हैं ठीक उसी तरह से वो बच्चे जो अपने घरों से दौड़ कर रास्ते पर बाहर आ रहे थे तो पॉइटिस को खुशी दे रहे थे यहाँ कहा नहीं जा रहा लाइक नहीं कहा जा रहा एज नहीं कहा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक कंपेरिजन है जो बगैर लाइक और एज कहे किया गया है इसीलिए मेटाफोर है पर्सोनिफिकेशन क्या है वेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स और प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स जब हम एनिमल्स uh, को या प्लांट को या जो चीज़ें जीवित नहीं हैं उनको हम मानवीय कैरेक्टर्स uh, दे देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन 
ट्री स्प्रिंटिंग बढ़ते हुए पेड़ बढ़ते हुए बच्चे होते हैं बढ़ता हुआ इंसान का कुछ भी जो शरीर होता है ये सारी चीज़ें जिसमें कि ग्रोथ होता है बच्चों में होता है तो ये बच्चों के ग्रोथ से बच्चों के ग्रोथ जो कि बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक ऐसी छोटी से छोटे से पेड़ के छोटे से पेड़ को दे दिया गया है इसीलिए पर्सनिफिकेशन है एनाफोरा इट इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट पॉइटिव अफेक्ट इन द पोएम पोएम में एक पोइटिक अफेक्ट डालने के लिए एक शायराना असर डालने के लिए कुछ हम लोग शब्द और कुछ हम लोग मुहावरे इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग अनाफोरा कहते हैं यहाँ पर देखिए इस्माइल इस्माइल एंड इस्माइल ये शब्दों को रिपीट किया गया है ये शब्दों को रिपीट किया गया एक बार बोलने से भी होता लेकिन तीन बार रिपीट करके यहाँ पर एक पॉइटिक अफेक्ट लाने की कोशिश करी गई है इसलिए ये ये यूज़ को हम लोग अनाफोरा कहेंगे और एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटेशन ऑफ द कंसनेंट साउंड इन लाइन ऑफ ए पॉइम एक पॉइम में शब्दों में देखिएगा कंसनेंट साउंड होता है अगर वो कंसनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे रिपीट को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं जैसे कि देखिए माई मदर डैट थाट आई सेड व सी यू सून सी यू सून माई मदर डैट थाट आई सेड ये सब जो है देखिए इसमें एक रिपीटेशन लग रहा है जिसमें कि अंत जो हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कॉन्सनेंट शब्दों पर ये अंत हो रहा है तो इसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं ये पांच विशेष रूप में ऐसे पोइटिक डिवाइसेस हैं सिम्बली मेटाफोर पर्सनिफिकेशन एनाफोरा एलिट्रेशन जो कि इस्तेमाल किया गया है इस पोएम में ये यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है और हम आशा करते हैं कि इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे सो टिल देन Thank you very much thank you very much